హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి ఈరోజు నేను నోరూరించే చికెన్ పకోడీ ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపిస్తాను దీనికోసం మనం నాలుగైదు వెల్లుల్లి తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక గిన్నెలో చికెన్ని తీసుకున్నాను ఇది హాఫ్ కేజీ ఉంటుంది దీంట్లో నేను కట్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే ఇంకొంచెం స్పైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత శనగపిండి వేసుకోవాలి నేను నాలుగు స్పూన్ల శనగపిండిని వేసుకుంటున్నాను సరిపోకపోతే తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను తర్వాత శనగపిండి ఉప్పు కారం వెల్లుల్లి రెబ్బలు అన్నీ చికెన్కి సరిగ్గా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా ఏం వాటర్ వేయకుండా కలుపుకోవాలి అలా అయితే సరిగ్గా పడుతుంది చికెన్ ముక్కలకి ఉప్పు కారం అవన్నీ ఇప్పుడు డ్రైగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ శనగపిండిని కలుపుకుంటాను ఈ పకోడీని చాలా లెస్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా టేస్టీగా చేస్తున్నాను మీరు ట్రై చేయండి శనగపిండి అంతా ముక్కలకు పట్టేటట్టు సరిగ్గా కలుపుకోవాలి మనం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటే అది క్రిస్పీనెస్ రాదు పకోడీకి కాబట్టి కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా ముందు పిండిని సరిగ్గా కలుపుకుంటే మనం పకోడీ తింటున్నప్పుడు చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది నేను ఇంకా కొంచెం శనగపిండిని యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ముందు ఫోర్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను కదా సరిపోలేదు ఇంకా కొంచెం వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి మరిగించాలి ఆ మరిగించిన నూనెలో నేను పకోడీని వేసుకుంటున్నాను నూనె బాగా మరిగిన తర్వాతనే పకోడీ వేసుకోవాలి అలా అయితే క్రిస్పీగా వస్తుంది మనం నూనె మరిగించేటప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి నూనె మరిగిన తర్వాత మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చికెన్ పకోడీ అంతా వేసుకోవాలి ఒకవైపు పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ చికెన్ పీసెస్ని టర్న్ చేసుకోవాలి ఫోర్ మినిట్స్ ఒక సైడ్ పూర్తిగా ఉడికిపోతుంది తర్వాత టర్న్ చేసిన తర్వాత త్రీ మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ముక్క లోపలికి సరిగ్గా ఉడకదు అందుకోసం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని సరిగ్గా ఉడికించాలి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి చూడండి మనం ముందుగా వేసిన పీస్ అన్నీ సరిగ్గా కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా స్పైసీ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకా కొంచెం కారం వేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు రెండోసారి వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇంకా కొంచెం కారం వేసుకొని చేసుకున్నాను స్పైసీగా కొంచెం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే సెకండ్ టైం వేసినప్పుడు చాలా తొందరగా ఫోర్ మినిట్స్లో అయిపోతాయి ఎందుకంటే నూనె చాలా మరిగి ఉంటుంది కదా తొందరగా అయిపోతాయి చికెన్ పీసెస్కి కూడా ఉప్పు కారం అవన్నీ పట్టుకొని చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఒక సైడ్ పూర్తిగా కలర్ వచ్చేసింది వీటిని అన్నింటినీ టర్న్ చేసుకోవాలి రెండో వైపు కూడా సేమ్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం గిన్నెలోకి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కలర్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది మనం తీసుకోవచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ పకోడీని మీరు ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్